నా పేరు తంగుటు రామకృష్ణ ప్రపంచ ఆర్యవైశ్య మహాసభకి నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను అలానే ఈ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకి చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి జనరల్ సెక్రటరీగాను అనేక సేవా సంస్థలు మద్రాసులోని తెలుగు సంఘాలకు నేను నాయకుడిగా ఉన్నాను ఈ రోజున ఒక పౌరుడిగా ఆవేదనతో మీకు మీ ముందుకు వస్తా ఉన్నాను మన దేశంలో రాజకీయ పార్టీలు నాయకులు వారు ఆచరించే విధానము ఆర్థిక విధానం ఎందుకంటే నేను చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నా అనుభవాలని ఒక గణాంకాల రూపంలో మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నటువంటి రాజకీయ పోకడలు భారతదేశానికి ఏ విధంగా కూడా మంచి కలగనివ్వవు అనే ఉద్దేశంతో చెప్తా ఉన్నాను ఒకప్పుడు ఏదో ఒక రెండు రూపాయల బియ్యం స్కీమ్ తోటి స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్రీ ఇవ్వడం అనేది ఈరోజున ప్రతి పార్టీ కూడా అది ఏ పార్టీ ఏ రాజకీయాలు వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడం కోసంగా వాళ్ళు ఆచరిస్తున్నటువంటి విధానాలు అది భారతదేశానికి ఆర్థికంగా దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉద్యోగ కల్పన కానీ చేసినట్లయితే ఆర్థికంగా భారతదేశం డెవలప్ అవుతుంది అలా కాకుండా కులాలు మతాలు వేరు చేయడము వాళ్ళ మధ్య లేనిపోని ఆశలు కల్పించడము వాళ్ళందరికీ ఇది మా కులము మాకు మాకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు మాకు మాత్రమే చెందాల్సినటువంటి వస్తువులు అని చెప్పేసి చేయడము ఇవన్నీ కూడా భారతదేశానికి చాలా ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి విషయాలు ఈ రోజున ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయంటే వాళ్ళు కోట్లు కోట్లు వాళ్ళ బడ్జెట్లు ఐదు సంవత్సరాల బడ్జెట్ కూడా చాలనంతగా ఈ రోజున వాళ్ళు ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఒక్కొక్క పార్టీ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట దీనివలన ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బ తగలడమే కాకుండా వాళ్ళు అవన్నీ ఆచరించలేవు అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ముందు అధికారంలోకి వస్తే తర్వాత చూసుకుందాము ఐదేండ్లు మన అధికారంలో ఉంటే చాలు అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా జరుపుతూ ఉంది అది మంచి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే నేను ఏ బీదవాడికి ఎవరికి హెల్ప్ చేయకూడదని నేను అనడం లేదు ఉచితంగా ఇచ్చేదానికన్నా వాళ్ళకి వర్క్ని కేటాయించండి వాళ్ళ వాళ్ళకి వర్క్ చేసే అవకాశాలు కల్పించండి దానివల్ల ప్రొడక్షన్ ఏర్పడుతుంది ప్రొడక్షన్ వలన ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వం ట్యాక్స్లు వస్తాయి ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి భారతదేశమే డెవలప్ అవుతుంది విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మనము నెంబర్ వన్ స్థాయిలోకి వెళ్తాము ఒకప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ బకింగ్ హమ్ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది అది మద్రాసు టు కలగట ఆ ఒక కెనాల్ని అవసరం లేకపోయినా సముద్రం పక్కనే ఒక కెనాల్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు వంద అడుగుల వెడల్పుతోటి యాభై అడుగుల లోతుతోటి కొన్ని లక్షల మంది కార్మికులతోటి దాన్ని తువ్వారు అనమాట ఎందుకంటే సముద్రంలో నౌకాయానం చేయొచ్చు సముద్రయానం చేయొచ్చు సముద్రంలో వ్యాపారం కూడా చేయొచ్చు కానీ అది తవ్వాల్సిన తవ్వి ఒక కాలం నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ఆ రోజుల్లో కరువు కాటకాలతోటి భయంకరమైనటువంటి చావులతోటి భారతదేశం అంతా కూడా అల్లాడుతుంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము యోచన చేసి వీళ్ళకి ఏదైనా కానీ వర్క్ కానీ కేటాయించినట్లయితే దాని ద్వారా వాళ్ళకి కొంత డబ్బు వస్తుంది డబ్బు తోటి వాళ్ళు బజార్లో పోయేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కుంటారు వాళ్ళ యొక్క పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కొంటారో వస్తువుల డిమాండ్ ఏర్పడేసి కొత్తగా ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి ఫ్యాక్టరీలు వస్తే కార్మికులు వస్తారు కార్మికులు వస్తే జీవనోపాధి పెరుగుతుంది ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరుగుతుంది ప్రభుత్వము నిలబడుతుంది చావులు అన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి అందరికీ తినడానికి తిండి బట్ట దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఉద్దేశంతో ఒక పని కల్పించడం కోసంగా అవసరం లేకపోయినా కానీ ఒక బకింగ్ హమ్ కెనాల్ అనేది కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరాన్ని మద్రాసు కలగట నిర్మించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే నిర్మించారో చావు బతుకుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి కాలువలు తవ్వేసి వాళ్ళ యొక్క జీవనాన్ని వాళ్ళ జీవితాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగారు ఈ రోజున పని చేసేవాడిని కూడా పని చేయనీయకుండా ఉచితంగా నీకు అయ్యిస్తాము ఇయ్యిస్తాము అంటూ వాళ్లకు లేనిపోని ఆశలు కల్పించి వాళ్ళని బద్దకస్తులుగా చేస్తున్నారు బద్దకస్తులుగా చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం రావాలంటే అంతకన్నా ఎక్కువగా ఆఫర్లు చేయాల్సి వస్తూ ఉంది ఒకదాన్ని మించి ఏదో ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వెయ్యి రెండు వేలు ఆఫర్ చేస్తే ఆ పార్టీని నమ్మరన్నమాట వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేస్తే కానీ ఆ ప్రజలు వాళ్ళ మీద మళ్ళించడం కోసమో వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టడం కోసమో వాళ్ళకు ఓటింగ్ పడడం కోసంగా ప్రభుత్వ పార్టీలు ఆచరణ సాధ్యం కానిటువంటి అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా చేస్తూ ఉన్నారు కొత్తగా మనకు మీరంతా చూస్తూ ఉంటారు 
ఈ మధ్యకాలంలో కొత్తగా రైళ్ళు కూడా పెద్దగా ప్రవేశపెట్టలేదు కొత్తగా రోడ్లు అవి రోడ్లు వేస్తున్నారు కానీ ఆ రోడ్లని మరలా వెంటనే డ్యామేజ్ అయిపోతున్నాయి వాటిని సరిగ్గా చేయడం లేదు ఎన్నో విమానాశ్రయాలు కడతా ఉన్నారు అవన్నీ అట్లా అయిపోయింది గంగాటు కావేరీ నదులు కలుపుతూ ఉన్నారు ఇంతవరకు దాని గురించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు విదేశాల నుంచి ఉన్నటువంటి విదేశాల్లో మగ్గుతున్నటువంటి భారతీయ కరెన్సీని భారతీయ డబ్బులంతా కూడా తీసుకొని వస్తామన్నారు అది అది లేదు పాకిస్తాన్ని కంట్రోల్లో పెడతామా యుద్ధం వాళ్ళంతా కూడా ఇంకొకసారి భారతదేశం సైడు కన్నెత్తి చూడకుండా చేస్తామన్నారు కానీ ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి ఎక్కడో చోట కాల్పులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సైనికులు చచ్చిపోతూనే ఉన్నారు అలానే బంగారం రేటు తగ్గిస్తామన్నారు వస్తువుల ఉత్పత్తి పెంచుతామన్నారు తర్వాత విదేశాలతోటి పోటీపడి మన యొక్క నాణ్యతను పెంచుకొని అక్కడికంతా కూడా పంపిస్తామన్నారు అదేవిధంగా ప్రతి రాష్ట్రాలు కూడా ఈరోజున నీటి కోసం యుద్ధాలు చేసుకుంటున్నాయి తర్వాత అనేక విషయాల్లో యుద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాయి పోటీలు పడి ఈరోజున ఏ స్థాయికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దిగుతున్నాయంటే ప్రభుత్వ ఆస్తులు నమ్మేసి వాళ్ళు చేసినటువంటి వాగ్దానాలని నిలబెట్టుకోవడం కోసంగా ఉన్న ఆస్తుల్ని స్థలాలని అన్నిటినీ అమ్మేసి అమ్మేసైనా సరే వాళ్ళు వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నారన్నమాట అది మంచి పద్ధతి కూడా కాదు ఎందుకంటే ఆస్తులన్నీ వేసి అమ్మేసినాక మన మన దగ్గర ఆస్తి ఉంటేనే మన పిల్లలైనా కానీ మన మీద గౌరవం ఉంచుతారు అట్లాంటిది ప్రభుత్వము ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న ఆస్తుల్ని స్థిరాస్తుల్ని చరాస్తుల్ని అన్నిటిని అమ్మేసినాక ఆ ప్రభుత్వాన్ని కానీ రాబోయే ప్రభుత్వాలను కానీ ప్రజలు కూడా గుర్తించరు వాల్యూ కూడా ఇవ్వరు ఒక వెంజుల అనే ఒక దేశాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆ వెంజుల ఒకప్పుడు ఆర్థికంగా చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశము ఆయిల్ కంట్రీస్లో ఫోర్త్ రిచెస్ట్ కంట్రీ అనమాట ఆ కంట్రీలోకి ఒక మిలిటరీ అధికారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసంగా ఉచితంగా అవి ఇస్తాను ఇవి ఇస్తానని చెప్పేసి ఒక వాగ్దానాలు చేశాడు తన ప్రభుత్వం వచ్చింది ఆ వాగ్దానాల మీద వాగ్దానాలు అతని తర్వాత ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళ తర్వాత ఇంకోళ్ళు వాగ్దానాలు చేస్తే ఈరోజున అక్కడ బతకలేక కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు చాలా దరిద్రమైనటువంటి పొజిషన్లో వెంజుల అనేటువంటి ఉద్దేశం ఈరోజున ఉందన్నమాట ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచ్ కంట్రీస్ అయినటువంటి దేశాల్లో ఉండేటువంటి ఒక వెంజుల ఈరోజున చాలా పూర్ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వెంజుల ఈరోజున అక్కడ చావులు ఆకలి ఆకలి చావులతోటి చచ్చిపోతూ ఉన్నారు రోడ్ల మీద కరెన్సీ పెట్టుకొని విపరీతమైన ఆ కరెన్సీకి వాల్యూ లేకుండా పో పోతా ఉందన్నమాట అలా అలాంటి పరిస్థితి ఇండియాకు రాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజల ముందు మనకు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఇస్తున్నారు దానివల్ల మనకు నష్టమా లాభమా అని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళు కేవలం అధికారం కోసమో వాళ్ళ స్వార్థం కోసమో వాళ్ళు స్వా అధికారంలోకి రావడం కోసమో ఏ ఒకటి ఆఫర్లు చేస్తూ ఉంటారు అది మంచి పద్ధతి కాదు అలానే ఏ దేశమైనా కా ఇప్పుడు ఒక ఒక ప్రభుత్వము డెబ్బై శాతము కార్మికులు లోకలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అన్నారు ఏ ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు కొత్త ఇండస్ట్రీలు ముందుకు వస్తారు స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి వ్యాపారం ఉండాలి వర్క్ ఫర్ టుడే అనే ఒక అమెరికా పాలసీగా అన్నట్లయితే నువ్వు సరిగ్గా కానీ పని చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్గా తీసేసేటువంటి అధికారంగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతని జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తూ నేర్చుకుంటూ కొత్త టెక్నాలజీని నేర్చుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వర్క్ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అలా కాకుండా స్టాప్ చేయి వర్క్ చేసేటువంటి అధికారాలు ఉంటాయి అలా కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళు రాజకీయంగా వీళ్ళు ఒకసారి వర్క్లో వస్తే వాళ్ళని తీసేసే అధికారం లేదన్నప్పుడు అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ దెబ్బతింటాయి ఎందుకంటే వర్క్ చేసిన వాడికి వర్క్ చేయని వాడికి లేజీ ఫెలోకి అందరికి కూడా ఒకే రకమైనటువంటి హక్కులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని తీసేసే హక్కులు ఉండవు కాబట్టి యాజమాన్యానికి అనేక రకాలైనటువంటి కష్టం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టి కష్టపడి ఒక వస్తువు ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎన్నో బాధ్యతలు ఎంతోమంది ఆఫీసులను ఎదుర్కోవాలి అవన్నీ కష్టపడి ఇక్కడ రావాలంటే ఎంతో కష్టము నేను లేబర్ని విమర్శించడం లేదు కానీ వాళ్ళ టెక్నాలజీని పెంచాలి వాళ్ళకు బాధ్యతలను పెంచాలి వాళ్ళలో ఈ రోజున నేను పని చేయకపోతే నా పదవికి నా ఉద్యోగానికి ఇబ్బంది అని విధమైనటువంటి భావన కల్పిస్తే ప్రతి ఒక్కడు పనిచేస్తాడు ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్షన్ ఇప్పటికి మూడింతలుగా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ పెంచేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నాకేం కాదు నన్ను ఎవరేం చేయలేరని ఒక బాధ్యత ఉంటుందో నెగ్లెక్ట్గా పనిచేస్తాడు 
ఆయుధమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఈ రోజున మనం మంత్రులను చూస్తున్నాము ఒకప్పుడు ఒక పేపర్ స్టేట్మెంట్లోనో లేకపోతే ఒక చిన్న కింద స్థాయి కోర్టు తప్ప పెట్టినా కానీ లేదా ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తులు తప్ప పట్టినా కానీ ఆ మంత్రులతో సహా ప్రధానమంత్రులతో సహా రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ నిజాయితీని నిరూపించుకునేటువంటి స్థాయి అనమాట ఈ రోజున కోర్టులు హైకోర్టులు సుప్రీంకోర్టులు తప్ప పట్టినా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్థించుకుంటున్నారే కానీ వాళ్ళ యొక్క పదవీలని చేగం చేయడం లేదు అదేవిధంగా ఈ రోజున మనం రాజకీయ నాయకుల్ని చూస్తున్నాము ఒకప్పుడు ఎంతో హుందాగా విజ్ఞతగా ప్రతిపక్షాలను కానీ వాళ్ళ పక్షాలను కానీ సాధారణ పౌరుని కానీ పౌరుడిగా గౌ గౌరవించేటువంటి స్థితి ఈ రోజున టీవీ ఆన్ చేస్తే బూతులతోటి మంత్రులు కానీ మంత్రుల స్థాయి కన్నా ఇంకా పెద్ద స్థాయిలో కానీ బూతులతోటి భయంకరమైన ఆడవాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ కూడా వెళ్ళలేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి బూతులతోటి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఇదేనా మన సంస్కృతి దీని గురించైనా మనము కష్టపడి ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్మించుకుంది ఇలాంటి బూతులు వినడం కోసమైనా మీరు ఒక మంత్రి పదవిలోకి వెళ్ళినాక ఎంతో హుందాగా మాట్లాడాలి మీరు ఒకప్పుడు రౌడీ కావచ్చు ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజ్లు చేసి చేసి ఉండొచ్చు ఒక స్థాయికి వెళ్ళినాక మిమ్మల్ని ప్రజలంతా గుర్తించి గౌరవించి ఆ పదవిలో నిలబెట్టినాక బూతులు మాట్లాడుకోవడానిక మీకు శత్రువులు అయినా కానీ అందరూ మీ ప్రజలే ఒక మంత్రి అయినాక ఆపోజిషన్ అయినా ప్ర రూలింగ్ పార్టీ అయినా కానీ ఆ ప్రజలందరికీ కలిపి మీరు మంత్రే కానీ కేవలము మీకు సంబంధించిన పార్టీలకు మాత్రమే మీరు మంత్రులు కాదనమాట ఆ రాష్ట్రానికి ఆ దేశానికి సంబంధించిన ప్రజలందరికీ కూడా మీరు మంత్రులు కాబట్టి అది గుర్తి గుర్తి తెలుసుకొని మీరు బాధ్యతగా మాట్లాడాలి ఎదుటి మనిషికి కూడా మీరు ఛాన్స్ ఇచ్చేటట్టుగా మీరు ఒక మాట అంటే వాళ్ళు నాలుగు మాటలు అంటారు వాళ్ళు ఒక మాట అంటే మీరు సైల్ మీరు హుందాగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ టైం హుందాగా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తారు లేకపోతే వాళ్ళ సైడ్ తప్పు ఉంటుంది మీ సైడ్ సానుభూతి పెరుగుతుంది అది పోగొట్టి ఛాలెంజ్లు చేసుకోవడము తొడలు కొట్టుకోవడము మీసాలు తిప్పుకోవడము బూతులు మాట్లాడుకోవడము ఎక్కడ తెలుసుకుందామో రా అంటాము అసెంబ్లీ లేదు బజార్లో లేదు టీవీలు ముందర ఎక్కడ పడితే అక్కడ అసహ్యంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అది ప్రజాస్వామ్యానికి ఎంత సిగ్గుచేట ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక పార్టీ తరఫున మీరు నిలబడినప్పుడు ఆ ప్రజలంతా కూడా పా మిమ్మల్ని చూసి ఓటేయడం లేదు అది మర్చిపోతున్నారు ఆ పార్టీలోని ప్రముఖమైనటువంటి ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలని ఆ పార్టీ నాయకుల్ని అందరినీ చూసి ఆ పార్టీ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం చూసి వాళ్ళు ఓటేస్తున్నారు మీరు గెలిచిన వెంటనే కొంతమంది వాళ్ళ పదవుల కోసమో స్వార్థం కోసమో మనీ కోసమో ఇంకో దేనికోసమో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా చాలామంది ఈ రోజున సిగ్గుపడకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు కనీసం వాళ్ళని నిలదీసి ప్రజలు కూడా ఆ అడుగుదామనేటువంటి ఆలోచనలో కూడా లేదు నీకు ఓటేసింది ఈ పార్టీ తరఫున ఈ సిద్ధాంతాల కోసం ఓటేసాము నువ్వు ఎలా మారుతున్నావు అని చెప్పేసి ప్రజలు అడిగే స్థాయిలో లేరు పార్టీలు అడిగే స్థాయిలో లేరు ఎవరు ఏ పార్టీలోకి మారిపోతున్నా కానీ అడిగే స్థాయిలో లేకుండా పోయారు అంటే రాజకీయాలు ఏ స్థాయిలో దిగజారుతున్నాయి ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఇంకో పదేళ్ళ తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇది మారుతున్నటువంటి రాజకీయాలని ఎక్కడో చోట పుల్ స్టాప్ కానీ పెట్టకపోతే ఇంకా వరస్ట్ అవుతుంది ఇది ఈరోజున ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనేది లేదు ఒక క్రమశిక్షణ లేదు ఒక అది రౌడీజమా లేకపోతే ఇంకో మామూలు వ్యక్తులు ప్రజా సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు గౌరవంగా ప్రజలు మంచి కోరేటువంటి వ్యక్తులు తగ్గిపోతా ఉన్నారు రాజకీయాల్లోకి రౌడిజమో రేపిజమో లేకపోతే ఎంత పోలీస్ కేసుల్లో ఎరుక్కో ఉంటారో వాళ్ళకు వాళ్ళకే ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రలోభాలకే ఆ రాజకీయ ఓటర్ల టైంలో ప్రలోభాలు చేసేటువంటి ఆ ఓటింగ్ టైంలో ఇచ్చే వాటికే ఇదైపోతున్నారు అది మేము మన భవిష్యత్తును మనమే కాల రాసుకుంటా ఉన్నాము కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రజలకి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మీరు నిలదీసే స్థాయిలో ఉండాలి నాకు ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఇంటి స్థలం రాలేదు రేషన్ కార్డు రాలేదు పెన్షన్స్ రాలేదు అని బతిలాడే స్థాయిలో ఉండకూడదు ప్రభుత్వ ఫలాలు అనుభవించే హక్కు మీ అందరికీ ఉంది అది అనుభవించాలంటే మీరు నిజాయితీగా ఓటేయండి నిజాయితీ వ్యక్తులను గెలిపించండి వాళ్ళని వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే నిలదీయండి మీరు ఎప్పుడైతే ముందే ప్రలోభాలకి లొంగిపోతున్నారో మీరు నిలదీసేటువంటి శక్తి మీకు ఉండదు మీరు నిలదీసిన వాళ్ళు మీ ఏం అప్పుడే నువ్వేం ఫ్రీగా ఓటేసావా అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఏదో దిగేటువంటి స్థాయి ఉంటుంది కాబట్టి అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఈ స్థాయి నుంచి బయటకు వచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది మాకు ఎడ్యుకేట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు బర్నింగ్ ఇష్యూస్ కదా బర్నింగ్ ఇష్యూ అంటే అవసరం లేదు ఎలక్షన్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 